இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற நம்ம பண்ண போகிற ஹேண்ட்பேக் நான் யூஸ் பண்ணுற யான் வந்து ரெட் ஹாட் சூப்பர் சேவர் யான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன கலர் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மின்டி மென்தேமெண்ட்டாங்கிற கலரும் அதே மாதிரி இன்னொரு ரெட் ஹாட் சூப்பர் சேவர் யானும் மோனாட்டுங்கிற யான் கலரும் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஓகேங்களா டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் தான் நமக்கு தேவைப்படும் இந்த ஹேண்ட்பேக்கு ஸோ முதல்ல நம்ம ஸ்லிப் நாட் போட்டு செயின் ஃபைவ் போடுறோம் ஓகேங்களா செயின் ஃபைவ் போட்டு நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து லாஸ்ட் ஸ்டிச்சில் விட்டு நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி நம்ம ரிங் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இதுக்குள்ளே இப்போ டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா செயின் த்ரீ இதுக்குள்ளே லெவன் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் ஓகேங்களா அந்த செயின் த்ரீ வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷே கன்சிடர் ஆகும் ஸோ டுவெல் டபுள் க்ரோஷே டோட்டலாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நான் இப்போ நான் லெவன் டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ இது மாதிரி நீங்கள் லெவன் டபுள் க்ரோஷே போட்டு வாங்க ஓகேவா பாருங்க நான் போட்டேன் டோட்டலி டுவெல் டபுள் க்ரோஷே இன்க்ளூடிங் த செயின் த்ரீ இப்போ நான் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த ரவுண்டை ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் முடிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா செகண்ட் ரவுண்டுக்கு செயின் த்ரீ ஸோ அதே ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயே நான் ஒரு டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் போட்டுட்டு அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் டூ டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் நம்ம வந்து டூ டூ டபுள் க்ரோஷே போடணும் இந்த ரவுண்டில் இந்த ரவுண்டு செகண்ட் ரவுண்டுங்க தேர்ட் ரவுண்டும் இதே தான் டூ டூ டபுள் க்ரோஷே போடணும் ஸோ செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட் வந்து சேம் தான் ஸ்டிச்சஸ் மட்டும் உங்களுக்கு கூடும் செகண்ட் ரவுண்டில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டபுள் க்ரோஷையும் தேர்ட் ரவுண்டில் ஃபோர்ட்டி எயிட் டபுள் க்ரோஷையும் வரும் அது மட்டும் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி போடுங்க ஓகேவா இதை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா டூ ரவுண்ட்ஸ் முடிச்சிட்டேன் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட் ஸோ இப்போ நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஃபினி கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் செயின் த்ரீ ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா அதே ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயே நான் வந்து டூ டபுள் க்ரோஷே போட போகிறேன் சேம் ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஒன் டூ ஓகேங்களா போட்டேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா டூ ஸ்டிச்சஸை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஓகேங்களா தேர்ட் ஸ்டிச்சில் ஸோ ஒரு ஒரு தேர்ட் ஸ்டிச்லேயும் நம்ம த்ரீ த்ரீ டபுள் க்ரோஷே போடுறோம் அதுதாங்க இந்த பேட்டர்ன் இந்த ரவுண்டுடைய பேட்டர்ன் என்னென்னா எவ்ரி தேர்ட் ஸ்டிச்சில் நம்ம வந்து த்ரீ த்ரீ டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி டூ ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட் ஸ்டிச்சில் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே போடுங்க ஓகேங்களா இதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு வாங்க இந்த ரவுண்டை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு வாங்க நான் காமிக்கிறேன் எப்படி பண்ணணும் அடுத்தது பாருங்கள் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு கண் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ரவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ அடுத்த ரவுண்டுக்கு என்ன பண்ணோம்னா அகெயின் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம செ மிடில் ஆஃப் த ஷெல்க்கு வரணும் ஓகேங்களா செகண்ட் ஸ்டிச்சில் ஸோ இப்போ நான் செயின் த்ரீ போட்டு அதே ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயே நான் டூ டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் ஸோ சேம் பேட்டர்ன் தாங்க ஓகேவா போட்டுவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே ஸ்டிச் இல்லைங்க ஸ்பேஸ்க்குள்ளே ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறோம் ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா இந்த செகண்ட் ஸ்டிச்சுக்குள்ள ஃபஸ்ட் ஸ்டிச்சஸ் ஸ்கிப் பண்ணி செகண்ட் ஸ்டிச்சுக்குள்ள த்ரீ டபுள் க்ரோஷே போட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸ்க்குள்ள சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் இதுதாங்க இந்த பேட்டர்ன் அதாவது செகண்ட் செகண்ட் ஸ்டிச்சில் நீங்கள் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே போடுறீங்க அதே மாதிரி ஸ்பேஸ்க்குள்ளே சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறீங்க இதுதான் இந்த ரவுண்டுக்குள்ளே பேட்டர்ன் ஓகேங்களா ஸோ கண்டினியூ பண்ணிட்டு வாங்க இதே மாதிரி முடிச்சிட்டலாம் பாருங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் ஸோ அகெயின் திரும்பவும் நம்ம சென்டருக்கு வரணும் இல்லையா ஸோ அதனால் இப்போ நான் வந்து இப்போ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டேன் போட்டு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இன்னொரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து சென்டரில் போடுறேன் ஓகேங்களா சென்டரில் போட்டு இப்போ நான் செயின் த்ரீ ஸோ இப்போ அதே ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளே நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் டூ Three and four. Okay, ஓகேங்களா ஸோ டோட்லி ஃபைவ் டபுள் க்ரோஷே இருக்கணும் அதே மாதிரி
ஒரு சிங்கிள் குரோஷியும் ஒரு ஸ்டிச்சையும் ஸ்கிப் பண்ணி செகண்ட் ஸ்டிச்சில் ஃபைவ் டபுள் குரோஷே போடுறோம் ஸோ இதே தான் பேட்டர்ன் இந்த ரவுண்டில் ஓகேங்களா எவ்ரி செகண்ட் ஸ்டிச்சில் நம்ம வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் ஸோ இது வந்து தேர்டு ஃபோர்த்து தென் ஃபிஃப்த் ஓகேங்களா இதான் பேட்டர்ன் ஸோ மிடிலில் அதே மாதிரி ஃபைவ் டபுள் குரோஷே எவ்ரி தேர்டில் நீங்கள் வந்து ஃபைவ் டபுள் குரோஷே போடணும் ஸோ இதை கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வாங்க இந்த ரவுண்டை முடிச்சுட்டு நான் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இது சேம் பேட்டர்ன் மிடில் மிடில் பாருங்கள் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் இந்த ரோவை ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா அகெயின் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன் ஸோ அதே மாதிரி தேர்ட் ஸ்டிச் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து த்ரீ டைம்ஸ் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் ஓகேங்களா இப்போ செகண்ட் டைம் போட்டிருக்கேன்னா இப்போ வந்து தேர்ட் டைம் போடுறேன் போட்டு நம்ம வந்து செயின் த்ரீ போட்டு சேம் தேர்ட் ஸ்லிச் ஸ்டிச்சில் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டிருக்கோமா ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து சேம் ஸ்டிச்சிலேயே நம்ம வந்து அதே சேம் தான் ஃபோர் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ டோட்டலி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டபுள் குரோஷே அதே தான் ப்ரீவியஸ் ரவுண்ட் மாதிரியே தான் பட் எவ்ரி தேர்ட் ஸ்டிச்சில் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டர் தேர்ட் ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஃபைவ் டபுள் குரோஷே ஸோ ஒன் கவுண்ட் பண்ணி கவுண்ட் பண்ணி போடுங்க ஓகேங்களா டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி கவுண்ட் பண்ணி கவுண்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் நான் அதே மாதிரி மிடிலில் திரும்ப அகெயின் ஃபைவ் டபுள் குரோஷே போட போகிறேன் ஸோ இதாங்க பேட்டர்ன் இந்த ரோ ஃபுல்லாமே நீங்கள் இந்த மாதிரி எவ்ரி தேர்ட் ஸ்டிச்சில் ஃபைவ் ஃபைவ் டபுள் குரோஷே போட்டு கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா நான் வந்து திரும்ப இதே பேட்டர்ன் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் நான் ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத சொல்கிறேன் ஓகேங்களா பாருங்கள் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் இந்த ரோவை ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அகெயின் அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு முடிக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நான் சென்டருக்கு வந்துட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அகெயின் நெக்ஸ்ட் ரோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ செயின் த்ரீ ஸோ அந்த சேம் ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அந்த சேம் ஸ்டிச்சுக்குள்ளே ஃபைவ் டபுள் குரோஷே நம்ம இப்போ அந்த டைம் போட போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகேங்களா இன்னும் ஒன்று ஃபைவ் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி எவ்ரி தேர்ட் ஸ்டிச்சில் நம்ம வந்து சிக்ஸ் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் இந்த ரவுண்டில் ஸோ எவ்ரி தேர்ட் ஸ்டிச் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க டூ ஸ்டிச்சஸை இப்போ தேர்ட் ஸ்டிச்சில் சிக்ஸ் டபுள் குரோஷே போடுறோம் ஸோ ஒன் கவுண்ட் பண்ணி போடுங்க டூ த்ரீ ஃபோர் அண்டு ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ இதை அப்படி கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இதே பேட்டர்னை அண்ட் சிக்ஸ் ஓகே ஸோ சிக்ஸ் டபுள் குரோஷே போடணும் எவ்ரி தேர்டில் இந்த தேர்டில் சிக்ஸ் டபுள் குரோஷே இந்த தேர்டில் சிக்ஸ் டபுள் குரோஷே இந்த மாதிரி பாருங்கள் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேங்க இப்போ அகெயின் திரும்ப இந்த டைம் வந்து ஃபோர் டைம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுற மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நான் செகண்ட் டைம் போட்டிருக்கேன் இப்போ நான் வந்து தேர்ட் டைம் போடுறேன் அதே மாதிரி ஃபோர்த்து டைம் வந்து ஸ்பேஸ்க்குள்ளே விடணுங்க இந்த சென்டரில் ஓகேங்களா சென்டர் ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் ஸோ நான் ஃபோர் டைம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் ரோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா செயின் த்ரீ ஸோ அதே மாதிரி அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே நான் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் டபுள் குரோஷே போடுறேன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ செயின் ஒன் அதே மாதிரி ஃபோர் டபுள் குரோஷே ஸோ அதே ஸ்பேஸ்க்குள்ளே தான் நம்ம எல்லாமே பண்ணுறோம் இது தாங்க இந்த பேட்டர்ன் அதாவது ஃபோர் டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் ஃபோர் டபுள் குரோஷே பட் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபோர் டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் ஃபோர் டபுள் குரோஷே போட்டதுக்கு பிறகு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி அடுத்த மூணு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்பேஸில் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே ஃபோர் டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் ஃபோர் டபுள் குரோஷே இந்த ரவுண்டுடைய பேட்டர்ன் இதுதாங்க எவ்ரி ஃபோர்த்து ஸ்பேஸில் வந்து நம்ம வந்து ஃபோர் டபுள் குரோஷே செயின் ஒன் ஃபோர் டபுள் குரோஷே போடுறோம் அத
chain 1 அதே மாதிரி 4 டபுள் க்ரோஷே 1 2 3 4 ஓகேங்களா போட்டுட்டு அடுத்த ஸ்பேஸில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே இதை அப்படி கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இந்த பேட்டர்னை இதை அப்படி கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா பாருங்கள் நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா ஸோ போட்டு முடிச்சுட்டேன் இப்போ நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன் ஸோ இந்த ரவுண்ட் எப்படி போடணும்னா ஒரு டைம் தான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு செயின் த்ரீ போடுறேன் போட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் டபுள் க்ரோஷே பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஓகேங்களா டபுள் க்ரோஷே அது மாதிரி எவ்ரி ஸ்டிச்சில் நம்ம வந்து டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் இந்த ரவுண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஸ்டிச்சில் நம்ம டபுள் க்ரோஷே போடுறோம் ஸோ நான் எத்தனை ஒரு ஒரு ஷெலுக்கும் எனக்கு நைன் டபுள் குரோஷே வரும் இப்போ நான் ஃபோர் போட்டேன் ஃபிஃப்த்து டபுள் குரோஷே எப்பயுமே நம்ம வந்து சென்ட்ரலில் போடணும் ஓகேங்களா சென்ட்ரல் ஸ்பேஸில் போட்டு அதுக்கப்புறம் அஸ் யூஷுவல் ஃபோர் டபுள் குரோஷே ஸ்டிச்சில் போடணும் ஸோ டோட்டலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஷெலுக்கும் உங்களுக்கு நைன் டபுள் குரோஷே வரும் கவுண்ட் பண்ணி கவுண்ட் பண்ணி போடுங்க இல்லைன்னா ஷெல்லுடைய ஷேப் வந்து மாறிடும் ஸோ நைன் டபுள் குரோஷே போட்டேன் இப்போ நான் வந்து சிங்கிள் குரோஷேல ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் ஸோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஷெல்க்கும் நைன் டபுள் குரோஷே ஸோ ஒன் டூ அந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ணி போடுங்க ஓகேங்களா த்ரீ ஃபோர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேஸில் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோஷே அதுக்கு அடுத்தது ஃபோர் ஸோ டோட்டலி நைன் டபுள் க்ரோஷே இதை மாதிரி அப்படி கண்டினியூ பண்ணுங்கள் எது வரைக்கும் நீங்கள் க கண்டினியூ பண்ணணும்னா ஃபைவ் ஷெல்ஸ்க்கு முன்னாடியோட முடிச்சுருங்க ஒரு ஃபைவ் ஷெல்ஸை விட்டுருங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடியோட நீங்கள் இதை முடிச்சுருங்க ஏன்னா அதை ஃபைவ் ஷெல்ஸ்கிட்ட தான் ஓப்பன் ஓகேங்களா ஸோ நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறேங்க இது மாதிரி நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ணி இந்த ரூவை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஓகேவா சேம் பேட்டர்ன் இது மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டேன் பாருங்கள் நான் ஃபைவ் ஷெல்ஸை விட்டுட்டேன் பாருங்கள் விட்டுட்டனா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இது மாதிரி தான் இருக்கும் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா ஃப்ளாட்டாக டிசைன் வந்து எப்படி இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் செயின் த்ரீ போடுறேன் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் சேம் தான் பட் சிங்கிள் க்ரோஷேக்கு பதில் நம்ம வந்து சிங்கிள் க்ரோஷேலையும் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நைன் டபுள் க்ரோஷே அஸ் யூஷுவல் வரும் இப்போ நான் செகண்ட் போடுறேன் இப்போ தேர்ட் போடுறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் ஃபோர்த்து போடுறேன் எல்லாமே ஸ்டிச்சில் தான் போடணும் இப்போ நான் வந்து ஃபிஃப்த்து போடுறேன் சிக்ஸ்த்து போடுறேன் ஸோ கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க செவன்த்து போடுறேன் எயித்து போடுறேன் தென் நைன்த்து போடுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி சிங்கிள் குரோஷேல ஒரு டபுள் குரோஷே தான் போடணும் ஸோ டென்த் ஸோ எவ்ரி ஷெல் இப்போ வந்து டென் டபுள் குரோஷேஸ் வரும் ஸோ இதை மாதிரி கவுண்ட் பண்ணி கவுண்ட் பண்ணி போடுங்க ஸோ ஒன் அந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க டூ அந்த மாதிரி எவ்ரி ஷெல்க்கும் டென் டென் டபுள் குரோஷே இந்த ட்ரிப் வரும் ஸோ நீங்கள் அதை கவுண்ட் பண்ணி நீங்கள் கரெக்டாக அந்த ஃபைவ் ஷெல்ஸ்க்கு முன்னாடியோட முடிச்சுருங்க இதே பேட்டனை கண்டினியூ பண்ணி ஸோ இதே தாங்க நீங்கள் பேக் சைடுக்கும் பண்ணணும் ஸோ இதே மாதிரி ரெண்டு சைடும் பண்ணிவிட்டு வாங்க நான் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுங்கிறத நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சேம் பேட்டர்ன் இதே மாதிரி நீங்கள் கண்டியூ பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டேன் பாருங்கள் இது ஒன் சைட் நான் முடிச்சிருக்கேனா ஃபைவ் ஷெல்ஸ் நான் விட்டேனா அஸ் யூஷுவல் ஒன் இதான் ஓப்பன் ஓகேங்களா இப்போ நான் டூ சைட் முடிச்சிட்டேன் இது செகண்ட் ஃப்ரண்ட் சைட் அது பேக் சைட் ஸோ நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக அந்த ஃப்ரண்ட் சைடில் ஃப்ரண்டில் தெரிகிற மாதிரி கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டையும் சேர்த்து இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் மாற்றி வச்சுடாதீங்க ஸோ இப்போ நான் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த ஷெல்லோட ஷெல்லை ஒன்று போல் கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணுங்க ஸோ சூ பண்ணாமல் நம்ம ஈஸியாக எப்படி ஜாயின் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ செயின் ஒன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டையும் சேர்த்து டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் என்னமோ ஸோ அந்த ஃப்ரண்ட் லூப்பில் மட்டும் நீங்கள் ஹூக்க விடணுங்க டூ லூப்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு லூப்பில் தான் ஹூக்க விடணும் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஒரு லூப்குள்ளே நம்ம ஹூக்க விடுறோம் 
ஸோ அதே மாதிரி அந்த சைடில் உள்ளதில் ரெண்டு லூப் இருக்கும் அதில் பேக் லூப்பில் மட்டும் விடுறோம் ஸோ இதில் ஃப்ரண்ட் லூப் அதில் பேக் லூப் ஓகேங்களா ஹூக்கை விட்டுட்டு இப்போது நீங்கள் அந்த யானை பிடிச்சி புல் பண்ணி எடுத்துருங்க ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி பண்ணியாச்சு போட்டுருங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்று முடிச்சாச்சு அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சுக்கும் டூ லூப்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அதில் நீங்கள் ஃப்ரண்ட் லூப்பில் மட்டும் ஹூக்கை விட்டுக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி அதில் இருக்கிற டூ லூப்பில் பேக் லூப்பில் மட்டும் ஹூக்கை விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க ஸோ யானை புல் பண்ணி எழுத்து விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ஸோ இது நம்ம பண்ணியாச்சு இப்போ தேர்ட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் லூப்பில் விடுங்க ஸோ அதே மாதிரி கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இது அங்கே ஃப்ரண்ட் லூப்பு ஸோ அதே மாதிரி அந்த சைடும் பார்த்திங்கன்னா பேக் லூப்பில் ஸோ இதை அப்படி கண்டினியூ பண்ணி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிடுங்க ரெண்டு எண்டையும் நீங்கள் அந்த எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிடுங்க அதை ஃபைவ் ஷேல்ஸை மட்டும் நீங்கள் விட்டுட்டு கரெக்டாக ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஸோ இது நீங்கள் சூலாம் ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் சாதாரண ஸ்லிப் ஸ்டிச் தான் பட் இதில் ஃப்ரண்ட் லூப் அதில் பேக் லூப் அவ்வளோதான் லாஸ்ட்டாக அவங்களுக்கு பண்ண சொல்லி தரேன் பாருங்கள் பேக் லூப் ஸோ புல் பண்ணி எடுத்துருங்க ரொம்ப சிம்பிள் அவ்வளோதான் பண்ண பாருங்கள் நான் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு சூ பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும் எக்ஸாக்டாக ஸோ இது வந்து ஓப்பன் ஓகேங்களா பேக்னுடைய ஓப்பன் ஸோ இப்போ நான் ஹேண்டில் பண்ணுறேன் யான் எடுத்துக்கோங்க இப்போ யா புல் பண்ணியிருக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா நான் வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறேன் ஃபைவ் சிங்கிள் க்ரோஷே போட போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் போட போகிறது ஒன் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க சைடில் நான் எக்ஸாக்ட் சைடில் ஸோ இப்போ வந்து டூ இதில் வந்து த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ ஃபைவ் சிங்கிள் க்ரோஷே இப்போ செயின் ஒன் அதே மாதிரி டேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ஃபைவ் சிங்கிள் க்ரோஷே இந்த ஃபைவ் ஸ்டிச் ஸோ இப்போ நான் பாருங்கள் ஒன் கவுண்ட் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி போடுங்க டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ நீங்கள் ஃபைவ் ஸ்டிச்லேயும் ஃபைவ் சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் ஓகேங்களா கரெக்டாக போட்டுட்டு நீங்கள் எவ்வளோ லென்த் உங்களுக்கு வேணுமோ ஹேண்ட்பேக் லென்த்து அது வரைக்கும் நீங்கள் இதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணி போடலாம் ஓகேங்களா பாருங்கள் நான் சேம் அதே மாதிரி ஃபைவ் ஸ்டிச்சில் ஃபைவ் சிங்கிள் குருஷே போடுறேன் ஸோ இதை அப்படி கண்டினியூ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அது வரைக்கும் நீங்கள் இதை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் நான் திரும்ப எப்படி அந்த எண்ட்டை நான் இந்த பேக்கில் ஜாயின் பண்ணுறதுங்கிறத உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட்டு காமிக்கிறேன் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் சேம் பேட்டர்ன் அவ்வளோதான் பாருங்க நான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேங்க இப்போ நான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் மேக் ஷுர் மேக் ஷுர் அந்த ஹேண்டில் வந்து ட்விஸ்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் வந்து திருப்பி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து ஹேண்டில் ஸ்ட்ரைட்டாக கரெக்டாக இருக்கும் இல்லாட்டினா ட்விஸ்ட் ஆகிரும் ஸோ இப்போ எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் அதே சிங்கிள் க்ரோஷே தான் ஸோ இந்த சைடில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சுக்குள்ள ஹூக்கை விட்டுக்கோங்க பிறகு பேக்னுடைய சைடில் ஹூக்கை விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு புல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு சிங்கிள் க்ரோஷே அவ்வளோதான் ஸோ சிங்கிள் க்ரோஷே சேம் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபைவ் ஸ்டிச்சுக்கும் ஃபைவ் டைம்ஸ் சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க ஜாயின் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நான் வந்து தேர்ட் டைம் போடுறேன் ஃபோர்த் டைம் போடுறேன் அடுத்தது ஃபிஃப்த் டைம் போடுறேன் ஸோ போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நான் வந்து பேக் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க அவ்வளோதான் ஸோ நான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் முடிஞ்சுதா ஸோ டன் பேக் இஸ் ரெடி நவ் ஃபுல் பண்ணி எடுத்து விட்டுருங்க இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம ஜாயின் பண்ணுறதும் சூ பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும் 
இந்த மாதிரி டைட்டாக இருக்கும் Thank you.